Now, dito na tayo sa karugtong. Basahin muna natin. Sergeant Aguirre has 40 bills consisting of 50 peso bills and 20 peso bills, the total value of which is 1,550. How many 20 peso bills that does he have? 10, 15, 20, or 25? Una, i-identify muna natin yung mga given. 40 bills. 40 lahat yung mga bills. Yung 50 peso bills, let F for 50 peso bill. Then, T para sa ating 20 peso bill. So, bali, kung ilan yung 50 peso bill plus kung ilan yung 20 peso bill, ang total nila lahat ay 40. I-rewrite lang natin dito. So, 50 peso bill. Kung ilan din yung 20 peso bill, Kung itotal natin yan, 40 bills lahat. Next. Doon tayo sa 1,550. 50 peso, i-multiply natin sa F, kasi kung ilan yung bill na yan, plus yung 20 peso, i-multiply natin sa T kung ilan sila lahat, and that is equals to 1,550. Mag-example muna tayo para maintindihan nyo yung ginawa natin. Ito, meron tayong 5 bills. Doon sa actual na question ay 40 yung bills. Dito, meron tayong 5 bills lang. Yung sa 50, mayroon tayong dalawang bills. So, 2 times 50. I-add natin sa tatlong bills natin na tag-20. So, 3 times 20. Now, based sa example natin, ang nasa given dito ay 40 lahat yung bills. Tapos, yung 50 bill, hindi pa natin alam. Kaya, let F be for 50 peso bill. Kung ilan yan lahat. Then, sa 20 peso naman, let T for the 20 peso bill kung ilan lahat yung 20 peso bill. Hindi pa natin alam. Ngayon, kung i-multiply mo yan at i-multiply mo rin ito, tapos i-add mo sila, that is equals to 1,550. Yan yung nandito mismo sa given. Ang tanong, how many 20 peso bills does he have? Ang gagawin natin, itong F plus T equals 40. Balito yung equation number 1. At ito naman ang ating equation number 2. Itong buong equation number 1 natin, i-multiply natin ng 50. Bakit 50? Kasi para makancel out natin itong 50 sa baba. Now, kung i-multiply natin ng 50 yung buong equation na yan, and that is equals to 50F plus 50T, kasi minumultiply natin yung buong equation, equals 50 times 40, and that is equals to 2,000. So ngayon, ito yung gawin natin equation number 3. I-combine natin sa equation number 2 natin. So this is 50F plus 20t equals 1,550. I-minus natin yan sila lahat. So, ito, cancel na. 50f minus 50f, that is zero. So, cancel na, na, cancel na natin yan. 50t minus 20t, and that is equals to 30t. 2,000 minus 1,550 and that is equals to 450. Ngayon, i-isolate natin si T. 
Since itong si 30, pang multiply sa t, pang divide siya sa 450. In other words, mag-divide tayo ng 30 to both sides para ma-cancel out na si 30 dyan at isolated na natin si t. 450 divided by 30 para mas madali. Pwede mo may cancel tong dalawang zero na yan. So, 45 divided by 3 and that is equals to 15. So, yan na yung sagot. 15 lahat yung 20 peso bills. Now, let's double check. Kung itong 20 peso bills ay a total of 15 daw. So, i-double check muna natin. So, itong 50 peso bill, hindi pa natin alam kung ilan yan, pero itong 20, meron na tayong 15 equals 40. So, obviously, yung 15 niya ay 40 minus 15, that is equals to 25. Therefore, itong si 20 peso bill, lahat yan ay 15. Ito namang 50 peso bill, lahat yan ay 25. Ngayon, i-multiply natin kung ang total ba ay 1,550. 50 pesos. Ilan si 50 pesos? 25 lahat. Then, i-add natin sa 20 pesos. Ilan lahat na 20 pesos? 15 lahat yung bills. Then, ito ay ang total ay 1,550. I-multiply natin yan and that is equals to 1,250 plus, ito naman ay i-multiply natin yan para mas madali. Ang i-multiply mo yung 15 lang. 15 times 2 and that is 30. Tapos i-add mo yung 0. So, yan lang. Ngayon, tingnan natin kung i-add natin itong dalawa ay 1,550 ba? Now, kayo mag-add. 1,250 plus 300 and that is exactly 1,550. So, therefore, ang sagot natin sa tanong na how many 20 peso bills does he have? 15 ay tama. 15 daw lahat yung 20 peso bills. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. God bless.